வணக்கம் நான் சித்தூர் முருகேசன் புதிய தலைமுறை டிஜிட்டல்னு ஒரு யூடியூப் சேனல் இருக்கு அதுல இந்த மிஷ்கின் விஷால் பஞ்சாயத்தை பத்தி ஏதோ ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம் அது வீடியோ விட கிடையாது ஐயா ஸ்லைட் ஷோ எத்தனை வியூஸ்னா தொண்ணூறு ஆயிரம் பத்தாயிரம் லட்சம் ஒரு லட்சத்தி இருபத்தி மூணாயிரத்தி இருநூத்தி ஐம்பது பேர் பார்த்திருக்கான் இந்த ஆறு நாள்ல இதுல நூத்தி எழுபத்தி ஏழு பேர் கமெண்ட் வேற போட்டிருக்கான் தமிழ்நாட்டை நினைச்சா கொஞ்சம் ஜெர்க் ஆகுது இந்த மிஷ்கின் இப்ப வந்து அவருடைய சில படங்கள் எல்லாம் பார்த்திருக்கேன் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் அவ்வளவுதான் மற்றபடி எல்லாமே வந்து காத சுத்தி மூக்க தொடர ஸ்டைல் தான் விஷால் விஷால பொறுத்த வரைக்கும் வந்து என்னடானா அவருடைய அந்த பிசிக் அவருடைய அந்த கேபபிலிட்டி அதுக்கேற்ற கேரக்டர் இருந்தா அது கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் வித்தியாசம் அப்படின்னு காட்டும் போது அது சில சமயத்துல வந்து பெட்டரா இருக்கும் சில சமயத்துல பயங்கரமா சொதப்போம் ஏன்னா வந்து இப்ப விஷால் ஒன்னும் பெரிய நடிகர் திலகம் எல்லாம் கிடையாது அதே போல இந்த மிஷ்கின் இவர் வந்து சொல்ல வர்ற அந்த மெசேஜ் அது நல்லதா இருந்தாலும் மனுஷன் வந்து ரொம்ப இந்த இங்கிலீஷ் படம் எல்லாம் பாப்பாரு போல அந்த இம்பாக்ட் நிறைய இருக்கும் சவர கத்தி ஒரு படம் சிலதெல்லாம் பாத்துருக்கேன் இருக்கட்டும் இருக்கட்டும் இப்ப ஒட்டு மொத்த சினிமா நக்கிக்கிட்டு போயிருச்சு நக்கிக்கிட்டு போயிருச்சு இதுல இந்த மாதிரி பஞ்சாயத்தெல்லாம் ரொம்ப கடுப்பாக்கிருந்து வியாபாரம் என்ன ரேஞ்ச் என்ன அந்த ரேஞ்சுக்கு அந்த பட்ஜெட்டுக்குள்ள படம் எடுத்து ஏதோ வெளியே வந்தா இவனுங்களும் நல்லா இருப்பானுங்க சினிமாவும் நல்லா இருக்கும் என்ன எல்லாம் இது என்னடான்னா நெனப்பு தான் பொழப்ப கொடுக்கும் அப்படிம்பாங்க என்டிஆர் எல்லாம் அந்த காலத்துல ஒரே வருஷத்துல மூணு படம் பிளாக் பஸ்டர் மூவி அந்த காலத்துல மூணு படமும் ஈச் ஒன் குரோ கலெக்ட் பண்ணிருக்கு அந்த படம் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வந்து அதுல ஒண்ணுமே இருக்காது என்ன ஒண்ணுமே இருக்காது செலவே இருக்காது ஒய்யால இவனுங்க என்னத்த சொல்றது மொத்தத்துல வந்து சினிமா ஜோலிய முடிச்சுட்டானுங்க இந்த ரசிகர்கள் அதாவது வந்து யூஎஸ்ஆ அவங்கள சிலர் வந்து பழக்க தோஷத்துல இந்த மாதிரி தனிப்பட்ட பஞ்சாயத்து இது மிஷ்கினுக்கும் விஷாலுக்கும் இது வந்து தொழில் அவர் வந்து மிஷ்கின் வந்து சில கண்டிஷன் எல்லாம் போட்டிருக்காரு அந்த கண்டிஷன் எல்லாம் அந்த ஆள் வந்து போட்டிருக்கான்னா இந்த விஷால் அப்படிங்கிற பக்கி எவ்வளவு கேவலமான பக்கின்னு மிஷ்கினுக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்சிருக்கு இல்லைன்னா இந்த மாதிரி கண்டிஷன் எல்லாம் போட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஒண்ணு விஷால் இந்த கண்டிஷன் எல்லாம் ஒத்துக்கிட்டு அட்வான்ஸ் பண்ணி ஷூட்டிங் போயிருக்காப்புலன்னா விஷால் வந்து ஒரு கதி கெட்ட நிலையில இருந்திருக்கும் இப்ப இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கும் ஏற்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு நினைக்கிறேன் அப்ப வந்து நம்ம நடிகர் ஜனகராஜ் அவர் ஃபுல் ஸ்விங்ல இருக்காரு அப்ப அவரை வந்து ஹீரோவா போட்டு ஒரு லோ பட்ஜெட் படம் ஒரு ஷெட்யூல் முடிஞ்சு போச்சு அதுக்கு முன்ன யாருன்னு ஒரு படம் வந்திருந்தது 
அந்த டைரக்டர் தான் கண்ணன் தான் நம்ம பேர் அவரும் இதே மாதிரி ஒரு அக்ரிமெண்ட்டை போட்டு அனுப்பியிருந்தாப்புல அந்த ப்ரொடியூசர் வந்து ஒரு பஸ் கம்பெனி ஓனர் கூட எங்கள் அப்பாவுக்கு ஃப்ரெண்டு அந்த சினிமாவில் என்னை உபயோகிச்சுக்கிறாப்புல ஆஃபர் சரி அது ஷூட்டிங் ஏதோ முட்டிக்கிட்டு நிற்கிது அது ரீஸ்டார்ட் ஆனதும் உன்னையும் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாப்புல அதனால தான் அங்கே இலை எடுத்துக்கிட்டு கிடக்கிறேன் அந்த டைமில் இந்த இயக்குனர் கண்ணனுடைய தூதுவர் யாரோ ஒருத்தர் ஏறக்குறைய இதே மாதிரி கண்டிஷன் இதில் வந்து பைசா எல்லாம் பயங்கரமாக இருக்கு அதாவது டைரக்டருடைய ஆஃபீஸ் வாடகை அதை கூட வந்து ப்ரொடியூசரே பே பண்ணுங்கிற மாதிரிலாம் இருக்கு மெயின்டெனன்ஸ் எல்லாம் மெயின்டெனன்ஸ் எலக்ட்ரிசிட்டி இது எந்த ஊர் நியாயம் தெரியல இது நல்லதுக்கு இல்லை அதை வேணா சொல்லி கொள்ளலாம் இப்போ பணம் யாருடைய பணமாக இருந்தாலும் அது செலவு பண்ணலாம் செலவு பண்ணலாம் அதுக்கு உண்டான காரண காரியங்கள் கரெக்டாக இருக்கும் லாஜிக் இல்லாமல் செலவு பண்ணப்படாது லாஜிக் இல்லாமல் செலவு பண்ணப்படாது இவனுங்க வந்து தாந்தோன்றித்தனமா நாசம் பண்ணி நான் பல முறை சொல்லியிருக்கேன் பணங்கிறது வந்து ரத்தம் பொருளாதாரங்கிறது மனித உடல் இந்த ரத்தம் வந்து எப்படி தங்குதடை இல்லாமல் உடல் முழுக்க பாயுதோ அப்படித்தான் வந்து இந்த பணமும் வந்து பாயணும் ரத்தம் செல்ஸுக்கு வந்து குளுக்கோஸை கொடுத்துட்டு போகணும் அவ்வளோதான் ஆவி ஆயிரப்படாது ரத்தம் உறைஞ்சி போயிடப்படாது இவனுங்க இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து பணத்தை நாசம் பண்ணி விட்டு அதுக்கப்புறம் பிச்சை எடுப்பானுங்க போல இது என்னடா ஆகும்னா இதில் கிரைம் வந்துடும் கிரைம் வந்துடும் இது நான் சொல்ல வந்தது சொல்லி கொடுக்குறேன் அந்த டைரக்டர் வந்து யாரோ ஒரு தூதுவர்கிட்ட இதே போல ஒரு அக்ரிமெண்ட்டை போட்டு கொடுத்து அனுப்புறாரு நம்ம இங்கிலீஷை பற்றியெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு குன்சா குத்து மதிப்பா என்ன சொல்ல வர்றான் அப்படிங்கிறது புரியும் அந்த அளவுக்கு தான் அதை வந்து அவர் ப்ரொடியூசர் வந்து என்கிட்ட கொடுத்து என்னப்பா என்ன எதிர்க்கான் பாருப்பா அப்படின்னா அப்படின்னு பார்த்து விட்டு சார் அதெல்லாம் பெருசா ஒன்றும் சொல்லலை சார் நான் வச்சா குடுமி சர்ச்சா மொட்டன்னு சொல்லியிருக்கான் அப்படின்னு சொன்னேன் அவரு ஒரு மைக்ரோ செகண்ட் கூட யோசிக்கல கிழிச்சு போடு பார்த்த நான் ஜெர்க் ஆயிட்டு அப்படி பாக்குறேன் உனக்கு தான் சொல்றேன் காது கேட்கலையா கிழிச்சு போடாத அப்படின்னாரு அந்த காலத்து ப்ரொடியூசர் அதனாலதான் வந்து சினிமா அந்த காலத்துல அது ஒரு தொழிலா இருந்தது நாலு பேரும் பொழைச்சான் இவனுங்க வந்து கரும்பு ருசியா இருக்குதுன்னு வேரோட புடிக்கிட்டானுங்க போல இதுல காமெடி என்னடான்னா இந்த விஷால் வந்து தயாரிப்பாளர் சங்கத்துக்கு தலைவரா வர்றாரு அந்த டைம்ல நான் வந்து ஒரு வீடியோ போடுறேன் அட பாயங்களே உங்க கலை வெங்காயம் வெள்ளை பூண்டெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருந்துட்டான் சினிமாங்கிறதே வந்து பணத்தை தான் சுத்தி சுத்தி வருது முதல்ல உங்க ஃபீல்டுல இருக்கிற எல்லா பயலகம் பணம்னா என்னன்னு தெரியணும் பணம்னா என்னன்னு தெரியணும் நான் வந்து பணம் பணம் பணம்னு ஒரு புஸ்தகம் போட்டிருக்கேன் என்னுடைய எதிர்கால தொழில் சினிமா தான் நான் வர்றதுக்குள்ள நீங்க ஜோதியை முடிச்சிருவீங்க போல நீ உன்னுடைய சங்க உறுப்பினர்களுக்கு இந்த புஸ்தகங்களை வந்து சேர்க்கறேன் அப்படின்னு எனக்கு ஒரு லெட்டர் அனுப்பினா என்னுடைய செலவுல இலவசமா எத்தனை பிரதி வேணும்னா அனுப்பி வைக்கிறேன் உருப்படுற வகைய பாருங்கடான்னு வீடியோவும் போட்டேன் ரெஜிஸ்டர் போஸ்ட் வித் அக்னாலஜ்மெண்ட் ஒரு லெட்டர் அனுப்பிச்சேன் அவ்வளவு பொறுப்பு 
இவங்க எங்கிருந்து பேர் சொல்ல போகுதுங்க பாப்பம் நன்றி வணக்கம் சுத்தூரில் இருந்து